হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আজকে ক্লাসে আমরা পদার্থবিজ্ঞান অধ্যায়ের পদার্থবিজ্ঞান যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেটার আসলে ক্লাসে তোমাদের বেসিক্যালি এম সি কিউ সমাধান দিচ্ছি এটা তোমাদের জন্য খুবই উপকারী কারণ এম সি কিউগুলো যত ভালো করতে পারবে তোমাদের রেজাল্টটা তত ভালো হয় আসলে বা বেশি মার্ক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো তার ধারাবাহিকতা তোমাদের জন্য তোমাদের এই এম সি কিউ যে সমাধানটা সেটা শুরু করেছে আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার ষোলোতে যে প্রশ্নগুলো আসছিলো সেটা ঠিক সমাধান দিব আশা করি তোমাদের খুব উপকার হবে তো চলো আমরা শুরু করি প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে আমাদের সেটা হলো যে নিচের কোনটি লব্ধ রাশি তোমরা জানো যে রাশি দুই প্রকারের একটা হচ্ছে মৌলিক রাশি একটা লব্ধ রাশি মৌলিক রাশি হচ্ছে সাতটা রয়েছে সে সাতটা ব্যতীত বাকি যে রাশিগুলো আছে লব্ধ রাশি লব্ধ রাশি মানে একের অধিক মৌলিক রাশি প্রয়োজন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে লব্ধ রাশি তো এইখানে একটু তোমাদের বলে রাখি তরিৎ প্রবাহ দৈর্ঘ্য এবং হচ্ছে দীপন তীব্রতা যে দেখতে পাচ্ছ এই তিনটা কিন্তু মৌলিক রাশি কিন্তু তাপটা হচ্ছে লব্ধ রাশি কারণ তাপকে প্রকাশ করার জন্য একের অধিক মৌলিক রাশি প্রয়োজন সুতরাং আমাদের সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে খ দুই নম্বর হচ্ছে বলের মাত্রা কোনটা তোমরা জানো যে বল সূত্র আছে একটা নিউটনের সেকেন্ড ল যে এফ শোন হচ্ছে এম এ মানে বল শোন হচ্ছে ভর এবং হচ্ছে তরণের কিন্তু হচ্ছে গুণফল তো তারপরে ভরকে আমরা ভাঙা যায় না কারণ ভরটা হচ্ছে মৌলিক রাশি তরণকে ভাঙলে আমরা কিন্তু পায় হচ্ছে বেগ বাই হচ্ছে সময় তো এরপরে আমরা যেটা করব যে ভর এবার বেগকে আমরা ভাগব তোমরা জানো বেগ সমান কিন্তু হচ্ছে স্মরণ বাই সময় তাহলে উপরে দিলাম স্মরণ আর নিচে আরেকটা সময় চলে আসবে সময় একটা ছিল আরেকটা সময় তাহলে সময় স্কোয়ার হবে সো এখন যদি আমরা মাত্রা বসাই যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে মানে আর ভাঙা যায় না কারণ মৌলিক রাশিকে চলে আসছে এই জন্য ভরের মাত্রা হচ্ছে এম স্মরণের মাত্রা হচ্ছে এল আর সময় আছে নিচে টি তাহলে টি স্কোয়ার হয় সো এটাকে যদি আমরা উঠাই দিই উপরে টি স্কোয়ারটা তাহলে এম এল টি ইনভার্স টু হয় এটা হচ্ছে আমাদের বলের মাত্রা তো এই অপশনটা আমাদের ক্ষতে রয়েছে তো সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু খ আর্টিস্ট তোমাদের বলে রাখি এটা যদি মুখস্থ থাকে অনেকে থাকে মুখস্থ করে ফেলে মাত্রা তাহলে তুমি মুখস্থ বসাতে পারো না হলে ভেঙে এভাবে বের করতে পারো তিন নম্বর প্রশ্নে চলে যায় নিচের কোনটি কোন সম্পর্কটি সঠিক তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক খ গ ঘ চারটা অপশন আছে তো এর মধ্যে আমাদের দেখতে হবে এগুলো সবই সূত্রের অনুরূপ আছে তো ভি সমান ইউ প্লাস জিটি এরকম কোনো আমরা সূত্র আমরা দেখি নেই এটা তারপরে এ সমান হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি সো এটাও আমাদের মিলে না তারপরে টি পরন্ত বসে সূত্র করতে গেছে কিন্তু এরকম কোনো সূত্র আমরা দেখি নেই আমরা আর একটা অপশন রয়েছে এটা এটা একটু দেখি আমরা সেটা আমরা জানি জি সমান ছোট জি জি এম বাই কিন্তু আর স্কোয়ার একটা সূত্র রয়েছে অভিকর্ষ স্তরণ সমান তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে বড় জি সমান তাহলে আর আরি যদি আমরা একটু গুণ করি তাহলে যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে যে জি এম সমান হচ্ছে জি আর স্কোয়ার আর আরি জাস্ট গুণ দিলাম তো তাহলে বড় জি সমান কী হবে জি আর স্কোয়ার বাই কিন্তু হচ্ছে এম দাঁড়াবে তাহলে জি আর স্কোয়ার বাই এম এই যে এই আমাদের খ অপশনটা রয়েছে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু আমাদের খ আছে এরপর চার নাম্বার চার নাম্বার দেখছি আরেকটা ম্যাথ একটি গাড়ির বেগ টেন মিটার পার সেকেন্ড তার প্রথম যে বেগ দেওয়া দেখে সেটা নিশ্চয় আদি বেগ গাড়িটি টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মন্দনে মন্দন সৃষ্টি করা হলে মন্দন মানে এটা একটা এর মান তিন সেকেন্ড পর গাড়িটির বেগ কত হবে তার মানে আমাদের এখানে যে শেষ বেগ সেটা চাইছে তাহলে গাড়ির বেগ মন্দন সৃষ্টি করা তিন সেকেন্ড পরে গাড়িটির বেগ কত হবে অর্থাৎ হচ্ছে শেষ বেগ যেটা তাহলে আমরা জানি ভি সমান হচ্ছে ইউ প্লাস এটি এটা আমাদের সূত্র জানি আমরা তাহলে ইউ এর মান হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড তারপরে সূত্র আছে আর এখানে মন্দনের কথা বলছে তোমরা জানো যে মন্দন বললে অবশ্যই আমাকে একটু মাইনাস নিতে হবে তাহলে তরণের মানটা হচ্ছে মাইনাস টু কিন্তু টি হচ্ছে এই যে থ্রি সেকেন্ড সুতরাং আমরা এটা যদি হিসাব করি তাহলে এরকম হয় টেন মিটার পার সেকেন্ড প্লাস মাইনাসে মাইনাস হবে তিন দুগুণের ছয় আর এটার একক ছিল মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এটা তিন সেকেন্ড সুতরাং এখানে যদি আমরা এককটা কাটাকাটি করি তাহলে মিটার পার সেকেন্ড থাকে সুতরাং এখানে টেন থেকে যদি আমরা সিক্স বাদ দিই তাহলে ফোর হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড হয় এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হয় আশা করি বুঝতে পেরেছে এটা তাহলে ফোর আছে আমাদের গতে অপশনে রয়েছে গ সঠিক অ্যান্সার আরেকবার একটু বলি এইখানে কিন্তু আমরা মন্দনের জন্য কিন্তু মাইনাস ব্যবহার করেছি সুতরাং এটা খেয়াল রাখতে হবে যে মন্দন কথাটা বলেছিল 
পাঁচ নম্বর হচ্ছে নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের প্রয়োগ হয় যখন আমরা জানি নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা হচ্ছে যে সকল ক্রিয়া এবং সকল ক্রিয়ার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে তো সেটার ফলে এটার বাস্তবিক প্রয়োগ আসলে অনেক ধরনের আছে আমরা অপশনগুলোর মধ্যে দেখি কোনটা কোনটা হয় আমরা হাঁটাচলা করতে পারি এটা অবশ্যই নিউটনের থার্ড ল একটা উদাহরণ রাস্তা গাড়ি চলে রাস্তা গাড়ি চলে নিউটনের থার্ড ল না এটা ঘর্ষণের জন্য চলে সুতরাং এই অপশনটা হবে না আর একটা আমাদের আছে দেখি দেওয়ালে ধাক্কা লেগে পিছিয়ে আসে ধাক্কা লেগলে পিছিয়ে আসে এটাও ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া বল সুতরাং এক এবং তিন এক তিন ক্ষত আছে আমাদের তাহলে খ নম্বর আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে এরপর চলে আসে আমরা ছয় নম্বর প্রশ্ন বস্তুর জড়তা পরিভাব করা হয় কোনটির সাহায্যে আমরা জানি যে জড়তা হচ্ছে আমরা যে নিউটনের যে প্রথম সূত্রটা আমরা শিখি সেখান থেকে দুটো জিনিস ধারণা পাওয়া যায় একটা জড়তা একটা বল সো এই জড়তাটা পরিমাপ করা আমরা হচ্ছে জানি যে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ভর যত বেশি হয় তার জড়তা বেশি হয় ভরের উপরে নির্ভর করে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে আমাদের ক আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা তো পরে এখানে লিখা আছে নিচের তথ্যের আলোকে সাত ও আট নং প্রশ্নের উত্তর দাও তার মানে হচ্ছে একটু উদ্দীপক আছে উদ্দীপকের আলোকে আমাকে সাত এবং আট নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তো আমরা উদ্দীপকটা দেখে নিই উদ্দীপকে লিখা আছে পাঁচশো গ্রাম ভরের একটা বস্তুর আয়তন মানে এখানে ভর দেওয়া আছে আয়তনটা হচ্ছে চৌষট্টি ঘন সেন্টিমিটার আছে ঘন সেন্টিমিটারটাকে অবশ্যই ঘন মিটার মানাতে হবে আমাদের এবং পানির ঘন দেওয়া আছে এক হাজার কেজি পার ঘন মিটার ফিক্সড মানা সবাই জানি এটা প্রথম কোয়েশন হচ্ছে বস্তুর ওজন কত হবে তো ওজনের সূত্র আমরা জানি যে ডাবলু শুন হচ্ছে এম যেটা হচ্ছে বস্তুর ওজনের সূত্র তো এম এম মানে হচ্ছে ভর দেখে ভরটা আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচশো গ্রাম গ্রামটাকে অবশ্যই কেজি করতে হবে মনে রাখি রাখবে তোমরা যে গ্রামকে কেজি করতে হলে অবশ্যই এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে পাঁচশো গ্রামকে আমরা এক হাজার ভাগ করলে পয়েন্ট ফাইভ কেজি হয় আর জি এর মান তোমরা জানো এটা ফিক্স নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং এটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে ফোর পয়েন্ট নাইন হবে ফোর পয়েন্ট নাইন আর ওজনের এক কিন্তু নিউটন তো ফোর পয়েন্ট নাইন আমরা খ অপশনে খুঁজে পেলাম সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে খ আশা করি বুঝতে পেরেছ আট নম্বর কোশ্চেনটা বলছে যে বস্তুটিকে পানিতে ছেড়ে দিলে কি হবে বস্তুটি পানিতে ডুবে যাবে প্রথম অপশনটা তো আমরা দেখি বস্তু পানিতে ডুবে যাবে কি না বস্তুর ঘনত্ব দেওয়া আছে পানি ঘনত্ব দেওয়া হচ্ছে এক হাজার আর বস্তুর ঘনত্ব আমরা বের করবো ঘনত্ব সূত্র আমরা জানি রো সমান হচ্ছে এম বাই কিন্তু ভি সো এম এবং ভি এর মানটা আমরা বসাই দেখি এম এর মান কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছিলাম আর ভি এর মান চৌষট্টি ঘন সেন্টিমিটার তো ঘন সেন্টিমিটারকে ঘন মিটার বানাইতে হবে চৌষট্টি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দ্য মাইনাস সিক্স তাহলে এটা ঘন মিটার হবে এটা কিভাবে করলাম তোমরা জানো যে সেন্টিমিটার থেকে মিটার করলে কিন্তু একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে ঘন সেন্টিমিটার আছে তার মানে তিনটা একশো দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে চৌষট্টি ভাগ একশো গুণ একশো গুণ একশো তাহলে কিন্তু এটা পেয়ে যাবে তাহলে তিনটা একশো মানে টেন টু ডার সিক্স তাহলে ওটা তারা ভাগ করছে এই যে উপরে চলে গেলে মাইনাস সিক্স হয়ে যায় এটা তোমাদের আমি অন্যান্য ক্লাসে অর্থাৎ যখন আমরা সৃজনশীল সলভ করেছিলাম তখন কিন্তু আমাদের এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি তাহলে এটাকে ভাগ করলে পয়েন্ট ফাইভ ভাগ হচ্ছে চৌষট্টি চৌষট্টি ইন্টু টেন টু দিপার হচ্ছে মাইনাস সিক্স সো এটা আমরা হিসেব করলে পাচ্ছি সাত দশমিক পাঁচ যেটা পানির ঘনত্ব যেটা ছিল এক হাজার তার চেয়ে কিন্তু অনেক বেশি সুতরাং বস্তুটা কিন্তু ডুবে যাবে তো এখানে প্রথম অপশনটা হচ্ছে বস্তু পানিতে ডুবে যাবে এটা সঠিক এরপর বস্তুটির প্লবতা তার ওজনের চেয়ে কম হবে বস্তুর ওজন কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন এখন আমরা প্লবতা বের করি প্লবতা সমান আমরা জানি যে প্লবতা সমান হচ্ছে ভি রো জি তো মানগুলো আমরা একটু বসাবো ভি এর মান কিন্তু আমরা আগেই বের করেছি যে সিক্সটি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস সিক্স এটা হচ্ছে ভি এর মান ইন্টু রো হচ্ছে তোমরা জানো যে এক হাজার রোয়ের মান হচ্ছে এক হাজার ফিক্সড এবং জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এটাও ফিক্সড সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি মানটা আসছে যেটা পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন টু এত আসছে হিসাব করলে প্লবতা এত নিউটন তো আমাদের ওজন ছিল ফোর পয়েন্ট নাইন নিউটন তার চেয়ে কিন্তু কম তাহলে আমাদের খ নম্বর অপশনটা কিন্তু সঠিক যে বস্তুটির প্লবতা তার ওজনের চেয়ে কম হবে এই অপশনটা সঠিক এরপর আসি আমরা তিন নম্বর অপশনে বস্তুর হারানো ওজন বস্তুর ওজনের সমান হবে বস্তুর হারানো ওজন বস্তুর ওজনের সমান হবে বস্তুর ওজন আমরা পেয়েছি ফোর পয়েন্ট নাই
মনোযোগ দিয়ে শুনবে তোমরা সেটা হলো বস্তুর প্রকৃত ওজন সমান বস্তুর তরলে ওজন যোগ হচ্ছে হারানো ওজন অতএব হারানো ওজন মানে হচ্ছে বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে তরলে ওজনটা আমাকে বিয়োগ করতে হবে দেখেন আমি বস্তুর প্রকৃত ওজন আছে কিন্তু তরলে ওজন এখানে দেওয়া নাই সুতরাং এই অপশনটা থেকে হারানো ওজনটা বের করা সম্ভব না না হলে পারে আমরা ওজনের সাথে কম্পেয়ারও করতে পারছি না সুতরাং এই অপশনটা আমাদের সঠিক নয় তাহলে তিন নম্বর সঠিক না হলে আমাদের এক এবং দুই সঠিক এবং এক আর দুই আমরা ক অপশনে পাচ্ছি সুতরাং আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে ক এর পরবর্তী প্রশ্ন চলে যায় স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক কোনটা এটার একক জানো তোমরা নিউটন পার বর্গ মিটার এটা তারপরে তোমাদের আমি সূত্রটা দেখা দিচ্ছি যে ওয়াই সমান আমরা জানি হলো পীড়ন বাই হচ্ছে বিকৃতি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ককে ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করা ইয়ং এ ধ্রুবক এটা তো পীড়ন বাই বিকৃতি পীড়নের একক হচ্ছে নিউটন পার বর্গ মিটার আর বিকৃতি কোনো একক নাই সুতরাং আসলে এই গুণাঙ্কের এককটাই দাঁড়াচ্ছে নিউটন পার বর্গ মিটার যেটা আমাদের ঘ অপশনে রয়েছে পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম কোনটা পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্ম হচ্ছে তোমরা একটু মূল বই পড়ে নিবে মূল বই থেকে আছে তো এই যে চারটা অপশন রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু চাপটা হচ্ছে পদার্থের একটা তাপমাত্রিক ধর্ম সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু চাপ হবে এখানে এর পরবর্তীতে এগারো নম্বর প্রশ্ন চলে যায় রূপার আপেক্ষিক তাপ দুইশো তিরিশ জুল পার কেজি পার কেলভিন এত দেওয়া আছে এত হলে পাঁচ কেজি রূপার তাপ ধারণ ক্ষমতা কত পাঁচ কেজি রূপার তাপ ধারণ ক্ষমতা কত তোমরা জানো যে তাপ ধারণ ক্ষমতা এবং আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে একটা সূত্র রয়েছে সূত্রটা হচ্ছে সি সুমন হচ্ছে আমরা জানি হলো এম এস তো এমটা হচ্ছে ভর ভরের মানটা হচ্ছে ফাইভ কেজি আর এস মানে কিন্তু আপেক্ষিক তাপ সে মানটা দেওয়া হচ্ছে দুইশো তিরিশ জুল পার কেজি পার কেল এই মানটা দেওয়া আছে তো আমরা হিসাব করলে কিন্তু পেয়ে যাব তাহলে ফাইভ ইন্টু হচ্ছে দুশো তিরিশ তো আমরা পাচ্ছি এগারোশো পঞ্চাশ এই যে মানটা পাচ্ছি আর কেজি আর পার কেজি কেটে যায় তাহলে জুল পার কেলভিন থাকে শুধুমাত্র একক তো এগারোশো পঞ্চাশ জুল পার কেলভিন যেটাতে কিন্তু আমাদের ঘ অপশনে পেয়ে গেছে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার আমাদের কিন্তু ঘ আশা করি তোমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছ এটা তো আজকে আমরা এই যে চট্টগ্রাম বোর্ড দু সালের প্রশ্ন সলভ করতেছিলাম তো আজকে আমরা এই পর্বে এক থেকে এগারো পর্যন্ত সমাধান দিলাম তো আজকে ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে তোমাদের আবার বারো থেকে পরের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সমাধান দিব তো পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবে আর বেশি করে প্র্যাকটিস করবে যাতে এমসি কিউতে ভালো মার্কস পাও এমসি কিউতে ভালো মার্কস পাওয়া মানে হচ্ছে তোমার নাম্বারটা খুব সিম্পলি হচ্ছে আগাই যাবে সাধারণত নাইনটি আপের উপরে বা একশো পেতে পারবা যদি এম সি কিউতে ভালো করো তো এই জন্য বেশি বেশি করে এম সি কিউ প্র্যাকটিস করো ক্লাসগুলো দেখলে আশা করি তোমাদের এম সি কিউর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তো এটা বলে তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ